हेलो गाइस वेलकम टू एस गेट पेसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट टू है पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो जो लोग पार्ट वन मिस कर दिए हैं उनके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पहले पार्ट वन देख लेंगे तो पार्ट वन टू को समझने में आसानी होगा पार्ट टू में आज हम लोग बात करने वाले हैं मीटिंग पॉइंट पे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं जैसे एक ट्रेन आ रही है दूसरी ट्रेन आ रही है कब क्रॉस करेंगी इस टाइप या फिर एक 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 बंदा अपने घर से निकल रहा है दूसरा अपने बंदे बंदा अपने घर से निकल रहा है वो कितने टाइम पे मिल रहे हैं तो जितने भी मीटिंग पॉइंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मीटिंग पॉइंट टाइप में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं ठीक है टू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम लोग टाइप वन बात करने वाले हैं और मीटिंग पॉइंट टाइप जो आज का जो आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए जो अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक ही फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम इसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार हम लोग बना नहीं पाते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है अब इसी फार्मूले को क्या करता है एग्जामिनर घुमा फिर आके इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछता रहता है तो बेसिकली इसमें थ्री टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जैसे मैंने टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री बनाया हुआ है केस वन केस टू केस थ्री ये लास्ट लेक्चर में डिटेल में मैं समझाया था तो एक ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में टाइम को कॉन्स्टेंट कर दे या फिर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट कर दे या फिर किसी क्वेश्चन में स्पीड को कॉन्स्टेंट कर दे तो इस तरह के तीन तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ठीक है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया ये ये वाला केस डिस्कस किया था केस थ्री जब क्या होता है डिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट होता है तो इस इस केस को हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं और मैं बोला हूँ कि थ्री केस में से ये केस इंपॉर्टेंट है थ्री स्टार टॉपिक है इस पर थ्री बेस्ट क्वेश्चन आएंगे और गेट में अभी तक नहीं आया और गेट में आएगा हंड्रेड में बोल सकता हूँ कि आने वाले एक दो सालों में या फिर इसी साल भी आ सकता है ठीक है अब केस वन जो है फाइव स्टार टॉपिक है इस पे गेट पे क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी आने वाले दिनों में ठीक है तो ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अब केस वन जो है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो क्या होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम कॉन्स्टेंट होगा तो जब टाइम कॉन्स्टेंट होता है तो स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है मतलब ये होगा कि स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा अगर मैं बोलूँ कि स्पीड को दस से इंक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी क्या होगा टेन से इंक्रीज होगा सीधी सी बात है अगर मैं बोलूँ कि स्पीड को टेन से डिक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी क्या होगा 10% से डिक्रीज होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है और इस केस में टाइम क्या होता है कांस्टेंट होता है अगर हम लोग दो जर्नी की बात करें किसी एक ही क्वेश्चन में दो जर्नी दिया हुआ है तो दोनों का स्पीड का रेशियो जो होगा डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा ठीक है यानी s1 वन अपन एस टू इजकल टू डी वन अपन डी टू होगा अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम किए जाते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ जैसे मैं बोलूँ कि एक बंदा यहाँ अपने घर से निकलता है दूसरा बंदा अपने घर से निकलता है मतलब राम मान लो राम यहाँ से अपने घर से निकलता है श्याम अपने घर से निकलता है ये कहीं आके यहाँ पर मिलते हैं ठीक है इधर चलता है इधर चलता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी फ्रेम होता है सब सब केस में क्या होगा टाइम कांस्टेंट होता है या फिर ऐसे बोलेगा कि एक स्टेशन यहाँ पे एक ट्रेन यहाँ निकलती है ये दूसरे स्टेशन से ट्रेन निकलती है यहाँ पे कहीं मिलते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं मीटिंग पॉइंट टाइप क्वेश्चन बोले जाते हैं अब इस केस को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं ठीक है तो मीटिंग पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है मीटिंग पॉइंट पर जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ठीक है बेसिकली थ्री टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ठीक है केस वन केस वन में क्या होगा कि टू पॉइंट रह गए कि पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है मान लो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है कोई ए है बी की तरफ अप्रोच कर रहा है बी जो है ए की तरफ अप्रोच कर रहा है और ए जो ए है उसकी स्पीड एस से है और बी की स्पीड क्या एस बी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे आप खुद ध्यान से सोचो कि जब यहाँ से एक ही टाइम मान लो ये सात बजे चलना स्टार्ट किया ये भी सात बजे चलना स्टार्ट किया दोनों एक ही टाइम पर निकले हैं घर से तो जब यहाँ पर पहुँचेंगे मान लो यहाँ पर मिलेंगे यहाँ पर मिलने का मतलब ये हाफ से ज़्यादा ये चल रहा है मतलब इसकी स्पीड क्या होगी एस इज ग्रेटर देन एस बी इस जिस इस जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी ज़्यादा डिस्टेंस चला होगा सिंपल सी बात है क्योंकि टाइम क्या है कांस्टेंट है अगर मान लो सेवन थर्टी पर मिल रहे हैं तो आधे घंटे में ये इतना चला होगा या आधे घंटे में ये इतना चला होगा यानी कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसकी जिस वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा मतलब इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इसकी स्पीड क्या होगा ज़्यादा होगा और इसमें रिलेशन क्या होता है एस वन अपन एस टू अभी हम लोग बात किए थे ठीक है दूसरा इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ पर मान लो अब देखो इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन
ठीक है तो मान लो यहाँ पे कहीं मिलेंगे मान लो यहाँ पे कहीं मिलेंगे ठीक है तो मान लो ये सात बजे स्टार्ट किया ये भी सात बजे दोनों एक टाइम पे स्टार्ट किए तो कहीं पे यहाँ पे मान लो सेवन थर्टी पे आके मिल गए ठीक है तो क्या होगा ये वाला जो बंदा होगा जो एस होगा ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा और एस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यानी कि एस का स्पीड क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सेम टाइम में इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो स्पीड क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि दो देखो ये भी हाफ आवर चलेगा ये भी हाफ आवर चलेगा और लेकिन इसको ज़्यादा चलना है तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए ज़्यादा होना चाहिए ठीक है तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है होता ये है कि मान लो कि एक स्टेशन है यहाँ पे एक ट्रेन है यहाँ पे एक ट्रेन है बोलेगा कि दोनों एक डायरेक्शन में जा रही हैं इसकी स्पीड मान लो बोलेगा कि 30 है इसकी 50 मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा देगा तभी तो कहीं ना कहीं ओवर 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 मतलब इसको क्या करेगी क्रॉस करेगी और पूछेगा किस टाइम पे इसको क्रॉस करेगी एक तो ट्रेन पर क्वेश्चन हो गया या फिर ऐसे क्वेश्चन एक फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का बोलता है कि यहाँ पर बकरी है यहाँ पर एक बाघ है ठीक है तो बकरी है यहाँ पर एक बाघ है बकरी बाघ को देखती है भागना स्टार्ट करते इधर ठीक है अब बाघ इसका पीछा करता है और यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं बाघ बकरी को पकड़ लेता है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बाघ बकरी का या फिर बाघ हिरण का तो ये सब क्वेश्चन या बाघ खरगोश का तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होते हैं ठीक है या फिर ऐसा क्वेश्चन हो कि पुलिस वाला हो कि यहाँ पर चोर हो जैसे चोर देखता है पुलिस वाले को भागना स्टार्ट करता है पुलिस वाला चोर के पीछे जाता है और यहाँ पर जाके पकड़ लेता है ठीक है तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये केस टू पे बनते हैं अब केस थर्ड देखो केस थर्ड में क्या होता है कि एक ही पॉइंट से दो लोग क्या करते हैं निकलते हैं स्पीड अलग अलग स्पीड से ठीक है ठीक है और जब अलग अलग स्पीड है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले यहाँ पे पहुँचेगा सीधी सी बात है और जिसकी स्पीड कम होगी वो पीछे होगा यहाँ पर ठीक है अब मैं बोलूँ कि मान लो ये दोनों सात बजे चलना स्टार्ट किए तो ये जो सेवन थर्टी जिसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी मान लो यहाँ पहुँच गया और ये सेवन थर्टी पर रहेगा ठीक है तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनते हैं इसको रेस क्वेश्चन रेसेस पे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन होता है रेस टॉपिक पे तो रेस पे क्वेश्चन अभी तक गेट में नहीं आया ये दोनों गेट में आ चुके हैं तो ये इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट अभी से इसको समझेंगे और बहुत ही आसान है इससे आसान में सबसे ईजी तरीका बताऊँगा आपको इसमें कुछ भी याद नहीं करना बेसिक कामन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और केस थ्री जब हम लोग बात करेंगे वो रेसेज पर इस पर अभी गेट पर क्वेश्चन नहीं आया है तो गेट में क्वेश्चन आने का चांसेज है ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल केस वन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में केस टू को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे देखो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे इस पे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर गेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में केस टू डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और गेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेसेस पे बेस्ट क्वेश्चन और रेस के कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो हमारा फॉर्मेट ये होता है कि पहले कॉन्सेप्ट समझें उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो गेट में प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी सॉल्व करें ठीक है और मैं आसान से आसान तरीका आपको सिखाऊँ तो केस वन को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में तो केस वन में समझते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है डी दिया हुआ है अब क्या एक पॉइंट ए से एक बंदा चलता है जिसकी स्पीड क्या है एस से मान लेते हैं या कोई पॉइंट बी से चलता है जिसकी स्पीड क्या मान लेते हैं एस पी मान लेते हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं ठीक है अब मान लो कहीं यहाँ पर एक पॉइंट एम है यहाँ पर आके दोनों मिलते हैं अब पॉइंट एम बनाया हूँ यहाँ पे तो आप आप कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि सर ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये हाफ से कम किया है तो डेफिनेटली इसकी स्पीड जो होगी ज़्यादा रही होगी यानी हम बोल सकते हैं कि जो है एस से जो रहा होगा ग्रेटर देन एस बी होगा यहाँ पे पॉइंट अगर मैं यहाँ पर पॉइंट बना दूँ तो आप बोलोगे सर एस बी इज ग्रेटर देन एस से होगा बेसिक सा ये वो बेसिक सा कामन सेंस की बात है ठीक है जिसकी स्पीड ज़्यादा हो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अब आप खुद सोचो इस केस में क्या होगा टाइम कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि मान लो कि मैं बोलूं कि ये सात बजे स्टार्ट किए चलना ये भी सात बजे स्टार्ट किया सुबह में और सेवन थर्टी पे दोनों पहुंच गए यहाँ पे तो ये भी हाफ आवर चला ये भी हाफ आवर चला लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा चल रहा है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ये डिस्टेंस कम चल रहा है क्योंकि स्पीड क्या इसकी कम है इस केस में क्या है टाइम क्या होता है कॉन्स्टेंट है तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं टाइम क्या होता है हमेशा कॉन्स्टेंट होते हैं अब इस टाइप में क्वेश्चन में आप खुद सोचो कि आप एग्जामिनर हो आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हो इसमें इसमें क्या पूछा जा सकता
और ए की जो स्पीड है एस से है और टाइम टी ले रहा है तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं यानी कि हम ए एम निकाल सकते हैं ए एम क्या होगा ए एम कौन चल रहा है ए चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है एस से स्पीड से चल रहा है टाइम कितना ले रहा है टी ले रहा है तो जो डिस्टेंस हो जाएगा एस से इन टी ठीक है सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि बी एम निकालो तो बी एम क्या हो जाएगा बी एम बी एम कौन चल रहा है बी चल रहा है बी की स्पीड क्या है एस बी और टाइम कितना ले रहा है टी ले रहा है यानी कि जो बी एम का हो जाएगा हो जाएगा एस बी इन टू टी ठीक है और मैं अगर मैं बोलूँ कि ए बी क्या है तो ए बी क्या है ए एम प्लस बी एम का क्या है सम है ठीक है और ए बी की वैल्यू कितनी है डी और ए एम की वैल्यू कितनी है एस से टी और बी एम की वैल्यू कितनी है बी एम की वैल्यू कितनी है ये है एस बी टी तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से हो जाएगा टी इक्वल टू टी कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा डी अपान एस से प्लस एस बी यानी कि आपको टाइम निकालना है तो आपको क्या करना होगा डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों के स्पीड के सम के बराबर ठीक है यानी जो आपका जो टाइम निकालना है किस टाइम पे मिल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोनों के बीच के डिस्टेंस को दोनों की स्पीड के सम करके डिवाइड करना होगा ये एक फार्मूला बन गया अब आप बोलोगे सर ये फार्मूला मुझे याद रखना पड़ेगा क्या नहीं आपको बिल्कुल ये रटना नहीं ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ कि ऐसे बनता है ये प्रोसेस है एक तो ये मेथड हो गया जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है मैं बताता हूँ कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे ठीक है आप थोड़ा सा आप याद करो जब ट्वेल्थ क्लास में थे तो आप रिलेटिव स्पीड पढ़े थे ठीक है तो रिलेटिव स्पीड में दो चीज़ें होती थी फिजिक्स में पहला ये होता था कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता था डायरेक्शन तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना होता था तो हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेते थे लेकिन डायरेक्शन में कन्फ्यूजन होता था इस वाले पार्ट में आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब आपको आसान काम करना है ठीक है बस आपको ये याद रखना है कि जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं मान लो ये एस से जा रहा है एस से जा रहा है यहाँ पर कोई है मान लो ऐसे ठीक है जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते थे इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है एस वन प्लस एस टू हो जाता है हमको डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है केस इसमें यह है कि अगर कोई दो चीज़ें हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं ठीक है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा मान लो एस से जा रहा है एस टू तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होता है एस वन का मॉड वैल्यू होता है ठीक है मतलब सिंपल सा आपको ये याद रखना है कि दब जब कोई दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ अप्रोच करती हैं तो उनका स्पीड का सम कर देते हैं और दो कोई कोई दो चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो उनका स्पीड क्या करते हैं डिफरेंस कर लेते हैं सिंपल सी बात है ठीक है अब देखो सिमिलरली आपको यहाँ पर रिलेटिव स्पीड से कॉन्सेप्ट से कैसे इसको सॉल्व करोगे तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है कि किसी एक को वहीं पर रुक दो जैसे बोलो मैं ए ने बोला बी को भाई कि तुम अपने घर पर रुक जाओ ऐसा रियल में नहीं और हमको एज्यूम करना है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए तो ये बी अपने घर पे रुका हुआ है तो जब बी अपने घर पे रुका तो ए को यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है तो ए को कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा डी डिस्टेंस जाना पड़ेगा और जब ये इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी इसकी स्पीड जीरो मान लेंगे तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी ये इसकी स्पीड इसमें आके ऐड हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे से अप्रोच कर रहे हैं यानी कि ए को चलना है डी डिस्टेंस ठीक है ए को चलना है डी डिस्टेंस तो टाइम क्या हो जाएगा ए को चलना है डी डिस्टेंस ठीक है और स्पीड क्या होगी इसके पास स्पीड ये खुद की स्पीड और इसकी स्पीड भी तो ले लेगा ना वो क्योंकि इसको बोल रहा है कि तू रुक जाता है इसका स्पीड इसको मिल जाएगा तो ये हो जाएगा एस से प्लस एस बी डायरेक्ट ये टाइम हो जाएगा देखो यही तो हुआ है ना ये एक्चुअली बेसिकली हो क्या रहा है ये रिलेटिव स्पीड है रिलेटिव स्पीड के बेसिस पर निकाला गया है टाइम ठीक है या फिर आप ऐसे बोल सकते थे कि ए को कि ए रुक जाओ अपने घर पे ए रुक गया अब ए रुक गया तो बी को यहाँ तक जाना पड़ेगा ए के घर मिलने के लिए और डिस्टेंस डी चलना पड़ेगा और स्पीड क्या हो जाएगी एस बी प्लस एस से हो जाएगा और ये टाइम निकाल सकते हैं हम लोग टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपन एस ए प्लस एस बी ठीक है ऐसे करके हम टाइम निकाल सकते हैं इससे क्या होता है क्वेश्चन ईजी हो जाता है आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता और ना ही कुछ याद करने की जरूरत पड़ता है अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है ठीक है एक चीज़ और इसमें आता है देखो पहला तो टाइम निकालने के लिए आ गया और दूसरा डिस्टेंस पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो डिस्टेंस को समझते हैं हम लोग जो तो डिस्टेंस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो हम लोग ने पहले टाइम निकाल लिया तो टाइम क्या आया था हमारा टाइम आया था डी अपान एस वन ये हमारा टाइम आ गया ठीक है टाइम अब दूसरा आता है डिस्टेंस डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है तो देखो क्या होता क्या है कि ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है ठीक है जब ये यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मान लो यहाँ पे जाके कहीं मिल गए तो यहाँ तक बी आया होगा ये ए गया ऐसे और यहाँ तक बी आ
अब यहाँ गया तो इसको पता चला कि ये तो वहाँ निकल गया है अब फिर ये कहीं मिलने की कोशिश करेंगे ये वापस आएगा फिर ये वापस आएगा ठीक है मान लो यहाँ पे कहीं मिल गए जब यहाँ पे ये मिलेंगे यहाँ पे तो अब देखो दोनों मिलकर जब सेकेंड टाइम मीट जब सेकेंड टाइम मीट करेंगे ये लोग सेकेंड टाइम जब मीट करेंगे तो देखो डिश डी 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 मतलब कि थ्री डी चलेंगे दोनों मिल के ठीक है सिमिलरली जब वो थर्ड टाइम मीट करेंगे तो वो फाइव डी चलेंगे तो हमेशा ये जब जब भी मीट करेंगे फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम थर्ड टाइम ऑड के मल्टीपल में करते हैं हमेशा ऑड के मल्टीपल मतलब कि डी थ्री डी फाइव डी सेवन डी फिर उसके बाद क्या आएगा नाइन डी ऐसे करके मिलेंगे फर्स्ट टाइम ये मिलेंगे सेकेंड टाइम में थ्री डी थर्ड टाइम में फाइव डी फोर्थ टाइम में सेवन डी फाइव टाइम में नाइन डी ऐसे करके चलते जाएंगे ये दोनों मिल के इतना डिस्टेंस चलेंगे ठीक है इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा अब क्या करेंगे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है राम एंड श्याम आर स्टैंडिंग एट द टू इंड ऑफ द रूम विद द वीट ऑफ थर्टी थर्टी मीटर राम और श्याम एक वीट है ठीक है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है थर्टी मीटर है और राम और श्याम खड़े हैं ठीक है तो यहाँ मान लो यहाँ राम है और यहाँ पर श्याम है दे स्टार्ट वॉकिंग टू आर्ड ईच अदर एलॉन्ग विथ विथ ऑफ द रूम तो एक इधर चलता है और एक इधर चलता है टू मीटर पर सेकेंड वन मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली दिया तो ये जो टू मीटर पर सेकेंड है किसका स्पीड हो जाएगा राम का और वन मीटर पर सेकेंड किसका हो जाएगा श्याम का ठीक है तो राम मान लेते हैं ये टू मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और श्याम क्या जा रहा है वन मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ठीक है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई राम वेन द मीट श्याम फॉर द थर्ड टाइम ठीक है अब हमको क्या पूछा है कि हमको निकालना है देखो ध्यान देना है लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैं पिछला फार्मूला बनाया डायरेक्ट लोग बोलेंगे कि थर्ड टाइम मिलेंगे तो जब थर्ड टाइम मिलते हैं तो थर्ड टाइम क्या कैसे पहले डी चलते हैं फिर थ्री डी चलते हैं फिर फाइव डी चलते हैं और के मल्टीपल में चलते हैं तो थर्ड टाइम मिलेंगे तो कितना चलेंगे फाइव डी फाइव डी के मतलब फाइव पर डी के कितना दिया है थर्टी दिया है तो कितना मिलेंगे एक मीटर चले हैं ये दोनों मिलके तो डायरेक्ट 150 मीटर आप आंसर देखोगे ऐसे टिक कर दोगे लेकिन ये गलत है ये आंसर हो है ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया पूछा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय राम व्हेन ही मीट द श्याम फॉर द थर्ड टाइम डिस्टेंस आया 150 मीटर ये दोनों मिल चले और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई राम केवल राम कितना चला वो निकालना है तो राम और श्याम मिलकर दोनों वन चल रहे हैं ठीक है और राम की स्पीड श्याम से डबल है यानी कि जो ये दो डिस्टेंस 150 मीटर आया है जो ये डिस्टेंस 150 मीटर आया है इसमें राम और श्याम दोनों हैं राम और श्याम और राम की स्पीड श्याम से डबल है मतलब कि ये एक चल रहा होगा तो ये टू एक्स चला होगा क्योंकि इसकी स्पीड डबल है ये दोनों का सम कितना आ गया वन आ गया तो एक्स इज कर आ जाएगा फिफ्टी अब अब राम के द्वारा कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू फिफ्टी आ गई तो राम कितना हो जाएगा हंड्रेड और श्याम कितना हो जाएगा फिफ्टी और आपसे पूछा क्या कि राम कितना चला था आप राम कितना चला है हंड्रेड मीटर और श्याम कितना चला है फिफ्टी मीटर इस क्वेश्चन में श्याम भी पूछ सकता था लेकिन पूछा है राम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हंड्रेड मीटर यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है तो ध्यान देना कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है फिर भी हम गलत कर देते हैं जैसे यहाँ पर बहुत लोग गलती कर सकते थे कि वन मीटर दिया है और आपको याद होगा कि ऑट के मल्टीपल में होता है थर्ड टाइम में फाइव चलेगा तो वन तुरंत आप टिक कर दोगे लेकिन ये गलत है आपको ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है ठीक है अगर ये दोनों मिलके कितना चले वो पूछा होता तो 150 आंसर होता केवल राम के द्वारा पूछा गया तो 100 आंसर है इसी क्वेश्चन में केवल श्याम के द्वारा पूछा गया होता तो 50 आंसर होता तो जो कॉन्सेप्ट समझे उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है ठीक है अब क्वेश्चन को समझते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आगरा स्टेशन है आगरा स्टेशन है और जयपुर स्टेशन है ठीक है एक ट्रेन आगरा से चलती है सेवन ए मतलब सुबह में सात बजे निकलती है और दूसरी ट्रेन जयपुर से सुबह सात बजे निकलती है यानी कि दोनों सेम टाइम पे निकलती है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है थाउजेंड किलोमीटर दिया हुआ है दोनों के बीच का डिस्टेंस और आगरा से जो ट्रेन चलती है उसका स्पीड दिया गया है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर और जो जयपुर से चलती है उसका दिया हुआ है वन किलोमीटर पर आवर ठीक है अब आपको करना क्या है अब मैं आपको बता चुका हूँ इसमें तीन तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला व्हाट टाइम दे विल मीट ठीक है तो किस टाइम पे वो मिलेंगे और वो जब मिलेंगे तो आगरा से कितने दूर होंगे या फिर वो मिलेंगे तो जयपुर से कितने दूर होंगे ठीक है तो आपको मैं बताया था एक तो फार्मूला निकाल के कि आप एक डिस्टेंस मान लो आप ऐसे कर सकते हो या फिर दूसरा रिलेटिव स्पीड से और एक तीसरा जो मैथड बता रहा हूँ वो कामन सेंस से ठीक है तो देखो सबसे पहला चीज़ होता है ठीक है कामन सेंस तो कामन सेंस से कैसे सॉल्व करेंगे बिना फार्मूला वैसे मैं आपको दो मेथड बता चुका हूँ ये थर्ड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ कॉमन सेंस ठीक
तो दोनों के बीच कितना डिस्टेंस घट गया पहले थाउजेंड था घट कितना रहा है ढाई सौ किलोमीटर एक घंटे में ढाई सौ किलोमीटर घट रहा है ठीक है देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस थाउजेंड किलोमीटर है एक घंटे बाद हम जब देखें तो ये हंड्रेड किलोमीटर आगे निकल चुका ये जयपुर वाली ट्रेन को देखें तो ये वन किलोमीटर आगे निकल चुकी है यानी कि जो थाउजेंड का गैप था वो गैप कितने से कम हो गया वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड मतलब टू फिफ्टी से कम हो गया यानी कि वन आवर में टू फिफ्टी का गैप कवर कर रहे हैं दोनों मिलकर टू फिफ्टी किलोमीटर चल रहे हैं तो थाउजेंड जब चलना होगा तो कितना टाइम लेंगे तो फोर आवर क्योंकि टू फिफ्टी वन आवर में ले रहे हैं थाउजेंड जाने में कितना लेंगे फोर आवर यानी सिंपल सी बात है कि चार घंटे बाद मिलेंगे तो चार घंटे बाद मतलब सात बजे चलना स्टार्ट किए हैं तो सात और चार कितना होता है ग्यारह यानी कि इलेवन ए एम पे वो दोनों मिलेंगे देखो कितना आसान क्वेश्चन था एकदम कामन सेंस कोई फार्मूला आपको अप्लाई नहीं करना था इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत लोग घबराते हैं ठीक है घबराना नहीं आपको बेसिक सोचना है ठीक है फिर से एक बार रिपीट करो कॉन्सेप्ट को कि मान लो सात बजे चलते हैं दोनों ठीक है हम कामन सेंस सॉल्व करें तो आठ बजे अगर हम देखें तो एक घंटे बाद जब देख रहे हैं तो आगरा वाली ट्रेन हंड्रेड किलोमीटर आगे निकल गई होगी यहाँ पे ये हंड्रेड किलोमीटर उसी तरह जयपुर वाली ट्रेन कितना आगे निकल गई होगी वन फिफ्टी किलोमीटर ठीक है यानी कि दोनों मिलके एक घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है हंड्रेड या वन फिफ्टी और इनको जब मिली होंगी तो दोनों मिलके कितना चली होंगी थाउजेंड किलोमीटर ठीक है यानी कि एक घंटे में ढाई किलोमीटर चल रही है तो, तो कितने देर में थाउजेंड किलोमीटर चलेंगी तो फोर आवर में यानी कि ग्यारह बजे मिलेंगी तो यानी सात बजे चली हैं तो चार घंटे बाद क्या होता है ग्यारह बजे मिलेंगी सीधी सी बात है पहला आंसर अब देखो चार घंटे लग रहा है तो आ, जब यहाँ पे मिली होंगी कामन सेंस सोचो अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि आगरा वाली की स्पीड कम है जयपुर वाली की स्पीड ज़्यादा है तो ये आधा से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी तो मान लो यहाँ पर मिले होंगे अब ये चार घंटे में मिल रहे हैं तो ये चार किलोमीटर चली होगी और ये कितना चले होंगे डेढ़ किलोमीटर से चार घंटे में कितना चलेंगे छः किलोमीटर सीधी सी बात है तो 600 किलोमीटर ये 400 किलोमीटर तो हाउ फार फ्रॉम आगरा आगरा से कितना 400 किलोमीटर और जयपुर से कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा देखो कितना आसान है अब इसको देखते हैं कि फार्मूले मतलब रिलेटिव स्पीड से कैसे सॉल्व करेंगे तो दूसरा है रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है स्पीड के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो तो फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूँ यहाँ से ये जो ट्रेन है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से चल रही है किलोमीटर पर आवर से इधर चल रही है ये 150 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इन दोनों के बीच में थाउजेंड किलोमीटर का गैप है और ये सात बजे चल रही है और ये भी सात बजे चल रही है ठीक है अब देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो मैं पहले बोल चुका हूँ रिलेटिव स्पीड में क्या किसी एक ट्रेन को रोक दो मान लो मैंने आगरा वाली को यहीं पर रोक दिया तो जैसे ही इसको आगरा वाली को यहाँ रोकोगे एक्चुअल में ऐसा नहीं बोला हम क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जब इसको रोकेंगे दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही हैं तो ये स्पीड इसमें जाके क्या हो जाएगी एडन हो जाएगी यानी कि स्पीड स्पीड हो जाएगी टू किलोमीटर पर आवर अब ये ट्रेन यहीं रुक गई इसकी स्पीड टू की टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर हो गई अब इसको जाना है थाउजेंड किलोमीटर तो टाइम कितना लगेगा तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तो ये हो गया फोर आवर जब हमको जब हमको टाइम पता चल गया दोनों ट्रेन को चला दो मतलब वो चार घंटे बाद मिलने वाली हैं हम ट्रेन को रोक इसलिए रहे कि ताकि क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए तो चार घंटे बाद मिल रही है मतलब क्या हो गया कि सात बजे चल रही हैं स्टार्ट किए हैं तो सात चार कितना होता है ग्यारह बजे मिलेंगी ग्यारह बजे मिलेंगी ये चार घंटे में कितना आगे निकली होगी एक घंटे में सौ किलोमीटर चलती है तो चार चार सौ किलोमीटर चली होगी चार घंटे में ये डेढ़ सौ किलोमीटर एक घंटे में चलती है तो दो घंटे में कितना चलेगी तीन सौ चार घंटे में छः किलोमीटर तो ये छः किलोमीटर ये चली होगी और यहाँ पर कहीं मिले होंगे और यहाँ पर कितना बज रहा होगा ग्यारह बज रहा होगा ठीक है ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको घबराना नहीं है आप आपको क्या करना है बस सोचना है थोड़ा सा आप कामन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं कभी भी फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन नंबर टू है मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से क्वेश्चन को पढ़ो ट्राई करो और सॉल्व करो फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं क्योंकि अभी तक जितना कॉन्सेप्ट सीखे अगर आप अच्छे से सीखोगे तब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक बहुत लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे बहुत लोग करेक्ट आंसर भी आया होगा समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोला कि एक ट्रेन जो है गोवा से निकलती है ठीक है गोवा से निकलती है और दूसरी ट्रेन क्या निकलती है न्यू दिल्ली से निकलती है तो जो गोवा से जो निकलती है उसका जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है और जो न्यू दिल्ली से निकलती है उसका स्पीड दिया है नाइन्टी फाइव किलो नाइन्टी फाइव किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और ठीक है ऐसे बोला है कि जब ये दोनों मिलती हैं आप खुद सोचो कि इसका स्पीड ज़्यादा है इसका स्पीड कम है तो जब भी ये मिली होंगी मान लो टाइम टी पे मिली होंगी मान लो कि
ठीक है ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पे कि ये क्यों ज़्यादा चल रही है क्योंकि इसका स्पीड स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की होगी और कितना चली है वन एटी क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है अब इसमें पूछा गया है कि यहाँ से गोवा से और न्यू डेली के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस वन एट्टी ठीक है हम मतलब एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है अब इसको निकालने का एक तरीका है देखो सोचो ऐसे कि जब ये ट्रेन गोवा से यहाँ पर जाके मिली होगी तो जितना टाइम यहाँ से गोवा से एम तक जाने में लगा होगा और उतना ही टाइम न्यू डेली जो ट्रेन चलेगी एम तक जाने में लगा होगा ठीक है मान लेते हैं कि ये जो टाइम ले रही है टी ले रही है तो टोटल टाइम टी तो टी क्या हो जाएगा कैसे निकालेंगे यहाँ तक यहाँ तक जाने का टाइम तो यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है स्पीड दिया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि जब डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है टाइम और ये टाइम जो आएगा आवर्स में आएगा ध्यान रखेंगे और डिस्टेंस को किस में लिए हैं किलोमीटर में लिए हैं उसी तरह यहाँ तक का जो टाइम होगा अब ये यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपान स्पीड तो डिस्टेंस एक्स प्लस चला स्पीड कितने से चला है नाइन्टी से ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है अब इन दोनों का हमको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है ठीक है जब इसको आप सॉल्व करोगे जब इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और जो एक्स की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके आप कर लेना तो एक्स की वैल्यू जो आएगी नाइन आएगी ठीक है अब एक्स को किलोमीटर में माने तो आंसर क्या आएगा किलोमीटर में जैसे आप नाइन्टी फाइव किलोमीटर देखोगे आप टिक कर दोगे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर लेकिन आप यहाँ पर फिर गलती कर रहे हो क्योंकि आपसे एक्स नहीं पूछा गया ये गलत आंसर है आपसे पूछा गया है गोवा और न्यू दिल्ली के बीच में डिस्टेंस और जो डिस्टेंस है वो क्या है x प्लस एक्स प्लस वन एट्टी है आपको बताना है इसका इसकी वैल्यू कितनी है तो x की वैल्यू नाइन नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड सिक्सटी आ रहा है ठीक है तो टू एक्स प्लस एक वन एट्टी कितना आएगा तो ये जो आएगा ये आएगा इक्कीस सौ किलोमीटर इसको सॉल्व करोगे रख के तो ये हमारा आंसर होगा ट्वेंटी वन हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है ठीक है अब देखो यहाँ पे गलती होता है ध्यान रखेंगे यहाँ पे गलती नहीं करेंगे आपको क्योंकि डिस्टेंस क्या माने x x प्लस वन एटी तो x प्लस एक्स प्लस वन एटी रखेंगे यानी कि टू एक्स प्लस वन एटी की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा तो टू एक्स प्लस वन एटी की वैल्यू कितनी होगी इक्कीस सौ किलोमीटर होगी तो यानी सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा क्लियर है ये हो गया मैथड वन ठीक है अब आप लोग बहुत दिमाग में आ रहा होगा बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ये तो चलो कैलकुलेशन से हम लोग सॉल्व करें ये भी एक ईजी मैथड है कितने लोग इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना चाहते हैं विदाउट डूइंग दैट मतलब इसको इसको आप नहीं चाहते हो कि कैलकुलेशन करें ठीक है तो जो लोग ऐसे हैं जो लोग बिना काम मतलब बिना फार्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं ओनली कॉमन सेंस से तो वो लोग ध्यान से देखेंगे इस बात को ठीक है यहाँ से क्या होता है कि ये गोवा है गोवा है और ये न्यू दिल्ली है ठीक है आप समझ लो समझ जाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं कॉपी पेन की जरूरत नहीं बार इजीली सॉल्व कर लोगे ठीक है अब एक यहाँ से जो चल रही है एट्टी किलोमीटर से चल रही है और यहाँ से चल रही है नाइन्टी किलोमीटर पर आवर से ठीक है आप खुद सोचो कि जब ये एक घंटा ये आगे बढ़ेगी ये घंटा ये आगे बढ़ेगी तो एक घंटे में कितना जाएगी 80 किलोमीटर ये कितना जाएगी 95 ठीक है तो एक घंटे के बीच में इन लोगों के बीच में ये 80 चलेगी कितना ज़्यादा चलेगी तो 95 फाइव माइनस एट्टी यानी ये वाली ट्रेन जो होगी 15 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी एक घंटे में और ये टोटल कितना जब मिलने तक कितना ज़्यादा चली है वन किलोमीटर ज़्यादा चली है यानी कि वन आवर में ये चल रही है फिफ्टीन किलोमीटर ज़्यादा तो इसको 180 किलोमीटर चलना हमको ये 180 किलोमीटर यहाँ पे क्या करना है चलना है तो कितने देर में 180 किलोमीटर पर चलेंगी तो 180 को क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 12 यानी कि 12 आवर लगेगा उसको यहाँ तक जब मिले होंगे तो 12 आवर लगा होगा सिंपल सी बात है क्योंकि जब एक घंटे में गैप इनके बीच में ये ज़्यादा जो चल रही है जो ट्रेन पंद्रह किलोमीटर चल रही है इसको चलना है वन एट्टी मीटर ज़्यादा तो टोटल ट्वेल्व आवर इसी क्वेश्चन में टाइम पूछा होता है कितने देर में यहाँ पे मिल रही है तो आंसर ट्वेल्व ट्वेल्व और ट्वेंट टिक कर देते हैं आप डायरेक्ट लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो आप ध्यान देना है डिस्टेंस निकालते वक्त क्या करना है हमको तो डिस्टेंस निकालते वक्त ध्यान रखेंगे तो डिस्टेंस निकालते वक्त क्या करेंगे कि ये जो ट्रेन है ये भी ट्वेल्व किलोमीटर ट्वेल्व आवर चली ये भी ट्वेल्व आवर चली है यानी कि एट्टी इन ये गो वाली ट्रेन इतना चली होगी और ये वाली ट्रेन न्यू दिल्ली वाली कितनी चली होगी ये होगी 95 से कितना 12 बावर यानी इसको आपको कैलकुलेट करना होगा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2100 किलोमीटर तो ये ऐसे भी हम अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं मेथड टू से भी ठीक है आपकी मर्जी है कोई भी मैथड से आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आएंगे हंड्रेड आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन अभी गेट में आए आए हैं इस
इसको आप लोग खुद से पढ़ो खुद से सॉल्व करो मैं इसको हंड्रेड परसेंट यकीन है कि आप खुद से निकाल लोगे बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है एक बार ट्राई करो तो आई थिंक बहुत लोग आंसर निकाल लिए होंगे बहुत ईजी क्वेश्चन है बहुत ईजी क्वेश्चन जो लोग जो लोग रियली ट्राई किए होंगे उनका आंसर हंड्रेड आया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सेट में आता आप अपने आपको लकी मारना और हंड्रेड स्कोरिंग होता है इसको आप गलत नहीं कर सकते नहीं स्कीप कर सकते हो अगर आप इसको गलत करते हो स्कीप करते तो आपका रैंक खराब हो सकता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सेम लोकेशन है वहाँ से दो दो कार हैं फर्स्ट कार जो है उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाली जो कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर ठीक है दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं सेम लोकेशन से तो कितने देर बाद इन दोनों के बीच का गैप जो होगा ट्वेंटी किलोमीटर ये हो जाएगा ये बोला है ठीक है मतलब कितना टाइम लगेगा कि पहली कार जो ये मान लो कार वन है ये कार टू है तो कार वन यहाँ पे पहुँच गई होगी कार टू यहाँ पे पहुँच गई होगी क्योंकि कार टू ही कार टू की स्पीड ज़्यादा तो कार टू आगे निकली होगी तो इनके बीच का गैप 20 किलोमीटर हो गया होगा कितने देर बाद आप खुद सोचो कि अगर मैं बोलूँ एक घंटे बाद अगर आप देखोगे तो ये फिफ्टी किलोमीटर चली होगी और ये कितना चली होगी सिक्सटी किलोमीटर यानी इन दोनों के गैप बीच के गैप कितना होगा सिक्सटी माइनस कितने देर में होगा वन आवर में होगा वन आवर में इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा टेन किलोमीटर का और ये पूछा कितना गया आपसे कि ट्वेंटी किलोमीटर गैप कितने देर में होगा तो टेन किलोमीटर का गैप एक घंटे में होता है तो ट्वेंटी किलोमीटर गैप कितने में होगा टू आवर में यही आपका आंसर हो जाएगा टू आवर इज़ द करेक्ट आंसर मतलब क्या होगा टू इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है देखो तो कितने ईजी क्वेश्चन है था अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप फार्मूले से सॉल्व करते हो या फिर सोचते हो तो आप टाइम वेस्ट करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थर्टी सेकेंड लेना है बस ओनली थर्टी सेकेंड थर्टी सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थर्टी सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है एक और क्वेश्चन देता हूँ बहुत लोग बहुत जिन लोगों से नहीं बना होगा उन लोगों को लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चन था हमसे बना नहीं एक और क्वेश्चन इसी साल गेट में आया था बहुत आसान क्वेश्चन है तो आप खुद से ट्राई करो जिनसे नहीं बना उनका आंसर इस बार आना चाहिए ये क्वेश्चन ट्राई करना है खुद से और जिनसे पिछला क्वेश्चन नहीं बना था वो उनसे ये बनना ही चाहिए और सबसे ये आना चाहिए बहुत ईजी क्वेश्चन है ईजी एकदम ईजी लेवल का क्वेश्चन है ठीक है ये गेट टू में आया हुआ है तो सब लोग पढ़ो ट्राई करो तो आई थिंक सब लोग ट्राई किए बहुत लोग मैक्सिमम लोग 99 परसेंट लोग बना लिए होंगे एक दो परसेंट लोगों से नहीं बना होगा जो लोग दिल से ट्राई नहीं किए होंगे मैं सच्ची बता रही क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है जो लोग अगर थोड़ा सा फोकस किए होंगे उनका आंसर आ गया होगा क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि सुबह सात बजे दो ट्रेन है सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर ये सेवन ए एम दोनों स्टार्ट करती हैं चलना एक जो चलती है ट्रेन जो होती है एक जो चलती है फर्स्ट नॉर्थ की तरफ चलती है दूसरी साउथ की तरफ तो जो नॉर्थ की तरफ चलती है 80 किलोमीटर जो साउथ की तरफ चलती है 100 किलोमीटर तो जब भी क्वेश्चन होता है सबको पता है कि हम इधर ईस्ट मानते हैं इधर वेस्ट मानते हैं इधर नॉर्थ मानते हैं इधर साउथ मानते हैं तो इस पॉइंट से एक नॉर्थ की तरफ जा रही है मतलब ऊपर की तरफ जा रही होगी नॉर्थ की तरफ जो जा रही है ट्रेन उसका जो स्पीड है एट्टी किलोमीटर पर आवर है और जो साउथ की तरफ जा रही है उसका स्पीड कितना है हंड्रेड किलोमीटर पर आवर है ठीक है आगे क्या बोला गया दैट द टाइम एट विच दे वर एट ए फाइव की फिफ्टी फाइव फोर्टी किलोमीटर ए पार्ट कितना टाइम के बाद वो दोनों फाइव किलोमीटर का गैप होगा दोनों के बीच में तो आप खुद सोचो कामन सेंस से अगर आप एक घंटे बाद देखते हो तो ये एट्टी किलोमीटर ऊपर गई होगी और ये वो हंड्रेड किलोमीटर नीचे आई होगी तो एक घंटे में दोनों कितना चले होंगे वन एट्टी तो वन एट्टी किलोमीटर का गैप इन दोनों के बीच में आ रहा है कितने देर में वन आवर में वन आवर में ठीक है 180 किलोमीटर का आ रहा है वन आवर में वन आवर में 180 किलोमीटर के बीच का गैप हो रहा है इन लोग का तो अगर मैं बोलूँ कि थ्री आवर में कितना गैप होगा तो थ्री आवर में कितना फाइव फोर्टी किलोमीटर यही तो आपसे पूछा गया है कि फाइव किलोमीटर का गैप कब होगा तो थ्री आवर में होगा थ्री आवर में इनके बीच का गैप कितना होगा फाइव फोर्टी थ्री आवर ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है अगर ऑप्शन में दिया हो तो बहुत लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं ये थ्री आवर आपसे नहीं पूछा गया है पूछा गया है कि कितने ए पे यानी कि वो सात बजे चले हैं तो सात और तीन कितना होता है दस यानी कि टेन ए एम पे यानी तीन का मतलब हो गया टेन ए एम पे दोनों मिलेंगे मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि अगर इसके ऑप्शन में थ्री दिया होता है बहुत लोग टिक करके आगे बढ़ जाते हैं बहुत लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा ये क्वेश्चन गलत है लेकिन आपसे पूछा गया कि आ, कितने टाइम पे फाइव फोर्टी किलोमीटर में गैप होगा तो आपको टाइम पूछा गया ना कि कितने देर बाद पूछा गया तो देर पूछा होता थ्री आवर के बाद होता टाइम पूछा गया तो सात बजे स्टार्ट किया तो सात में तीन ऐड करेंगे तो 10 एम पे दोनों मिलेंगे मतलब सॉरी 10 एम पे दोनों के बीच गैप कितना होगा 540 किलोमीटर तो आंसर क्या होगा बी इज द करेक्ट आंसर तो बी
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो कमेंट करो और शेयर कर सकते हो तो करो ठीक है अगर आपको अच्छा लगा है तभी लाइक करना अगर आपको लगता है कुछ सीखे हो तो ही लाइक करो ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ सीखा ही नहीं बेकार है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ अगर दिल से आप फील कर रहे हो कि नहीं कुछ सीखे तो आप लाइक करना न भूलिए अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े तो फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और एक टेलीग्राम पर मैंने नया चैनल क्रिएट किया हुआ है तो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से कनेक्ट होने का फायदा ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन हमको गेट ऐसा क्वेश्चन का कोई भी एप्टीट्यूड का मुझे मिलता है जो कि लगता है कि गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस ग्रुप में मैं डालता हूं ठीक है तो आप वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें ठीक है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है